ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ തേർഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലിൻഡൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ സോഫാർ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെക്ചറിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലിൻഡൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിൻഡൽസ് ആൻഡ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിലബസിൽ ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്കായിട്ട് അവിടെ തരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ രണ്ട് ലെക്ചേഴ്സായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലിൻഡൽസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ലിൻഡൽസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലിൻഡൽസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ റഫായിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അക്രോസ് ദ ഓപ്പണിങ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് പല ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഡോറ് വിൻഡോ വെൻറ്റിലേഷൻ ഈ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം മെമ്പറിനെയാണ് ലിൻഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട്സ് ലോഡ്സ് ഓഫ് വാൾ എബോ ദ ഓപ്പണിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രിക്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ബ്രിക്സിൻ്റെ ലോഡ് മുഴുവൻ ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വിൻഡോ ഡാമേജ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ലോഡിനെ സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീമിനെയാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീമിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ് ഈ ബീം എന്ത് ചെയ്യും താഴത്ത ബ്രിക്കിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളും ഈ വിൻഡോ ഡോറ് അങ്ങനത്തെ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും ഒരു ലോഡും വരത്തില്ല ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ലോഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് വാൾ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന വാൾസിൻ്റെ ലോഡെല്ലാം അത് സൈഡിലെ വാൾസിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളും സോട് ഓഫ് ബീം വിട്ത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വിട്ത്ത് ഓഫ് വാൾ ആൻഡ് എൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ബിൽഡ് ഇൻ ടു ദ വാൾ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീം തന്നെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീമിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ വിട്ത്ത് അതായത് ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വാളായിരിക്കും അല്ലേ ആ വാളിൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണോ അതേ തിക്നസ് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു ലിൻഡലിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡലിൻ്റെ തിക്നസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ വാളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളെങ്കിലും ലിൻഡലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പോർഷൻ വാളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ സെക്ഷണൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ലിൻഡൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സില്ലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വിൻഡോ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെ ഒരു ചെറിയ തിൻ ആയിട്ടുള്ള സില്ലുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സ്റ്റീൽ ലിൻഡലാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ സെക്ഷൻ പോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ ബീമാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലിൻഡൽസിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടിംബർ ലിൻഡൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിൻഡൽ റീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ടിംബർ ലിൻഡൽസ് എന്ന് പറയാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ടിംബർ വിച്ച് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അക്രോസ് ദ ഓപ്പണിങ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്ങിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടിംബർ തടിയുടെ ലിൻഡലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ടിംബർ ലിൻഡൽസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബിക്കോസ് ബിക്കം ഒബ്സുലൈറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഹില്ലി ഏരിയസ് ഓർ പ്ലേസസ് ഓർ ടിംബർ ഈസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ലിൻഡൽ ടിംബർ വെച്ചിട്ട് ലിൻഡൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകും പിന്നെ ഹില്ലി ഏരിയാസിൽ പെട്ടെന്ന്
ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ വ്യൂ ആണിത് പ്ലാൻ വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ മോളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടിംബർ പീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടിംബർ പീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാക്കിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാലും ഇതെല്ലാത്തിനെയും കൂടി നമ്മളൊരു നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എൻ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉള്ള വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ച് പിടിക്കുക കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വിത്ത് ഫിഗർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ ലിൻഡലാണ് സിമ്പിളാണ് എന്തായിരിക്കും ലിൻഡലിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ വലിയ സ്റ്റോൺ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു ഭീമിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റോൺ മെമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് വർക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് വലിയൊരു സ്റ്റോൺ ആണ് ലിൻഡലിൻ്റെ പോർഷനിൽ വെക്കുന്നത് ഈ ലോഡ് മൊത്തം ഈ സ്റ്റോണിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റോൺ ഇത് സൈഡിലെ വാൾസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ലാബ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് വിച്ച് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അക്രോസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് മേ ബി എ സിംഗിൾ സ്റ്റോ പീസ് ഓർ ഡബിൾ പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ലിൻഡൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ മോഡലായിട്ട് സ്റ്റോൺ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ പീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ പീസ് ആവാം കോമൺ ടൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പാൻ അപ് ടു ടു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ വരെയാണ് സ്പാനെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു ടു മീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ തിക്നസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് തിക്നസ് കൂടിയ സ്റ്റോൺ സ്ലാബ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ലിൻഡലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർ വൈബ്രേഷൻ ടെൻഷൻ ലോഡ് എടുക്കുന്നതിൽ ഈ സ്റ്റോൺ ലിൻഡൽസ് വളരെ വീക്കാണ് അതേപോലെ വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അധികം ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റോൺ ക്രാക്ക് ആകാനും ആ ബിൽഡിംഗ് ഫെയിൽ ആകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എലിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഹാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂ തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് ലിൻഡലാണ് നോട്ട് സ്ട്രക്ചറലി സ്ട്രോങ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ഓപ്പണിങ്സ് ആർ സ്മോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഒരു മീറ്ററിൽ താഴെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് എങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്ക് ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറലി സ്ട്രോങ് അല്ല തീരെ സ്ട്രോങ് അല്ല ഫോർ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ്സ് ലൈറ്റ് ലോഡ്സ് ലൈറ്റ് ലോഡ്സ് വരുന്നതും ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ്സും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ബ്രിക്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എഡ്ജസ് എഡ്ജസ്റ്റിലാണ് ബ്രിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതും നോർമൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് സാധാരണ ബ്രിക്ക് വർക്കാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത് ഈ ലിൻഡലിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയാണ് ലിൻഡലിൻ്റെ പോർഷൻ അത് നമ്മളൊരു വെജ് ഷേപ്പിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ വാൾസിൻ്റെ ലോഡ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ലോഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേഴ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് അതിനെ ഈക്വലി ഇവൻച്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോളൂ അതായത് ബ്രിക്ക് താഴത്തേക്ക് വീഴാതെ പിടിച്ചു നിർത്തും കാരണം താഴത്തെ ലെയർ വളരെ തിക്നസ് കുറഞ്ഞതും മുകളിലത്തെ ലെയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു വെജ് ഷേപ്പിൽ വന്ന് തിക്നസ് കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ് ഈ ബ്രിക്കിനെ താഴത്തേക്ക് തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ആ ലോഡ് സൈഡിലേക്ക് അവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് വെജ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ലിൻഡല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റീൽ ലിൻഡലാണ് അതായത് എന്തായിരി
കോൺക്രീറ്റും ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് എന്താ കമ്പി റീൻഫോഴ്സിംഗ് ബാർസും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മൾ ഡി സി എസിൽ പഠിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബീം തന്നെയാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് റിജിഡ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഈസി ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതും റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡലിലാണ് കാരണം കോൺക്രീറ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിജിഡ് ഒരു മെമ്പറായിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫയർ റെസിസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എക്കണോമിക്കലി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് സ്റ്റീലിനെക്കാളും വില കുറവാണ് നമുക്ക് ഈ ആർ സി സി ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഈസിയാണ് മോസ്റ്റ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിൻഡൽ ഇതാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീർ ബാർസ് ആർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഭീമിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പിയായിട്ട് നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ഭീമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ഭീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് വർക്ക് അല്ലേ ഭിത്തിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൺഷെയ്ഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭീമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മെയിൻ ബാറാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഭീമിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ ബാറാണ് ഈ ഡോട്ടഡായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ ലിൻഡലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സി ഭീം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ കമ്പികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ലോഡ് ടെൻഷൻ താങ്ങാനാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഈ ലോഡ് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രിക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷണൽ വ്യൂവും ക്രോസ് സെക്ഷനുമാണ് അതായത് എലിവേഷനും ക്രോസ് സെക്ഷനുമായിട്ട് വരക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലിൻഡൽസിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഫിഗറും അതായത് നമ്മുടെ ആ എലിവേഷൻ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ഫിഗർ കൂടെ വരച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ എങ്കിലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇത്